。听说在漳浦县呢，有一家猪肝面线特别有名，是老店啊，就在这儿呢，然后搭着架子。哎呀，远远看到热气腾腾的。我来一碗猪肝面线，一碗多少钱？三十块。十三哈。这个肉就是一碗的分量。对，就这锅。这才是要这么多肉，十三块钱给这么多肉。这个汤是什么汤？猪肝。啊，骨头汤，猪骨汤。这料非常的丰富，这是猪肝，这么一大盆肉，这个就是面线。面线，这个是小的面。啊、哦，为啥你们这儿这个面线啊，好像比厦门、泉州粗？这个是新鲜的，还没有晒干的那种啊。哦，晒干的比较。感觉就像面一样，是吧？对呀、啊，就是都是面粉状的、哦。然后各种食材、血压、木耳、豆腐，哇，好多东西。哦、对呀、啊。好香好香，看到没？这个做餐饮的朋友啊，一定要了解一下。这个一进门呢，就能看见这些啊，就是最好的餐饮。站在这儿呢，你就想吃，闻见这个味儿就是流哈喇子这碗清清淡淡的猪肝面线就好了。这个面线啊，特别的粗，跟挂面一样。你看，然后这还有一些白菜，最主要底下这些配料食材，十三块给这么多，哇，肉、血、肝儿，这个是肉肠片像火腿肠似的，切的一片一片的。这个是本地的特色，叫蛋碎。这个蛋碎是啥呢？里头有鸡蛋啊，然后应该还有什么淀粉啊，还有猪肉啊、香菇啊这些各种东西，混合的。嗯，这个吃起来有点像陕西的让河，就那个感觉，好吃，有鸡蛋的香味哇，这口汤好鲜呀、啊！我怕福建的美食啊，就是你看起来啊。就很清淡，很寡淡，但是你一喝，哎，什么味道都有，除了没辣味，啥味都有。好,好，尝这个面线，哇，太爽了！这个面线啊，不是我想象的那种感觉，我想象的就跟挂面一样，一吃啊。就糊嘴，很浓的那种感觉。人家这个，哎，里头还有一丝筋道，很爽滑。你看，弹弹的这种感觉，很有韧性。猪肝，嫩嫩的猪肝，嗯，非常鲜嫩，吃起来是脆脆的。稍微过了一遍水，汆烫了一下就好了。这么多食材啊，每一种食材口感都不同，还有滑嫩的豆腐。这个里面有一股很浓的这个白菜的味道，就甜甜的这种白菜的味道，很香，清香味儿。你看这料有多少，这么多的肉，看这大片的肉，底下还有点淡淡的胡椒味儿。如果爱吃辣呢，哎，咱可以加点辣椒。哦，这有辣椒酱。来一点，这个应该是沙茶辣椒酱，这样有点小芹菜，又加了一份炸五香。他家这个炸五香看起来就很诱人，外表这个皮酥酥的，然后里头这个肉馅儿非常的多。嗯
好吃。炸五香要好吃啊，一定要真材实料。这个肉还有马蹄要给的足，尤其是啊，里头这个肉要有吃起来要有肉感啊，咬起来那种大块的有肉感才好吃。这个就是，给它拌一拌。哎，这个面吃了半天，咋还有这么多？那你看，你看，是不是越吃越多？那刚才哪有这么多面？好家伙，一直听说这个福建的这个面线啊会繁殖，自我繁殖，越吃越多。你刚才还没见这么多，这一下好像这么多。泡的啊，越泡越多。这个面线啊，就是福建人小时候童年的噩梦。小时候吃饭，本身这小孩就慢，吃吃吃了十分钟，结果发现比吃之前还要多。一边吃一边繁殖，你看阿星就适合吃这个面，为啥？划算啊，越吃越多，十三块钱能吃吃成三十一的感觉。老善别面啊，还是喜欢端着。生意收款一十二元。这里是福建漳浦县的六鳌古城，这个古城啊，现在坐在这儿很安静，但是在古代的时候，这里是金戈铁马。古代呢，驻扎的都是部队，以前发生过很多海上的战役，那现在呢，啊，遍地都是可爱的小山羊。
，然后有个村口小卖部，这墙上印着“一泡茶十五元”。其实我在六年还是七年前来过六鳌镇，也来过这片石头的海滩，啊，这儿的生态环境特别的好。在这个石缝里头有很多佛手螺，呃，今天呢我也看到很多。当时我来的时候，这当地人说，这个其实可以吃，不过我没吃到，我把它掰开，舔了舔，特别的鲜。这酒做多漂亮，这风车。还有这块大石头，我也记得啊。为啥呢？你看这些泥，就是上次来的时候，有人在这烤红薯，就本地人。这应该不是上次的，应该每个人来啊都要在这烤红薯，因为这呢，刚好是避风的，一挡风，这个火能升起来。六鳌小镇呢，它是一个海边的小镇啊，所以说当地的土壤呢全是沙土，全是沙子，细细的沙子。你别小看这个沙子，这个沙子呢还是非常有营养的，在这个沙子里头产出了六鳌最有名的一个特产，叫做六鳌秘薯，就是红薯。然后呢，还可以种蔬菜，还可以种沙葱，各种各样的植物在这个沙子里头都能生长。你看这菜种多好。呵呵这大姐在这收菜呢，这个菜是什么菜？包菜。包菜啊，包菜。哎，那个红薯季节过了是吧？红薯是什么季节？现在还没有是吧？哦，把这个收了以后再种红薯。哦，这个小镇呢，除了是农业小镇，也是一个渔业小镇，它捕鱼业也很发达，包括当地这个紫菜啊，这周围啊有很多是紫菜场。说不定你家喝汤加这个紫菜啊，就是这儿产
红薯是今年的吗？知道吗？今年的。你妈的，还搞你呢？啊？一句听不懂。在公交那天嘛，这里还搞啊。这是今年的红薯还是去年的？今年的，今年的哦。你看这是里头这个芯红红的，上面全是沙子。这红薯为啥好呢？你看，日照充足，然后就是沙土地。这红薯是煮地瓜粥、烤着吃啊，你横着吃、站着吃、躺着吃、睡着吃都好吃。既然来到了这里，咱得尝尝六熬秘书，炸红薯。然后这个呢是炸福龟，嗯，好甜，里头红红的，味道果然不错，好吃，嗯，这个也好吃。里头是胡萝卜丝。哎，我听说呢，在这个小县城啊，有一家饭店啊，非常的有名，可以说是人尽皆知。而且这个饭店啊，也不是什么大饭店啊，就是一般的馆子，卖的就是炒菜。这个形式呢，也很有意思，就跟上学的时候吃食堂一样。大头大头，吃饭不愁，很高级啊！自动门，确实是像饭团。什么样的食材啊，都得经过剪刀。闽南快剪。咸鸭，这个是咸鸭。咸鸭，还有那个。这个咸鸭，这是什么？这个咸鸭，这个这个这个比较，这个比较好。啊，这个。对对对。这个比较亮。这个比较亮。汤不错。还得要不要？还得加点水。还有啊。来一个，来一个。还得加点水。来一个，好嘞。它这个颜值看着就好香啊！哪一个汤比较好？这个，这个什么汤呀、啊？豆腐腐干炸猪内脏咸菜。豆腐咸菜，对，猪内脏。来拉过来，拉过来，别搞冷了。
朴实无华，就是这么简单而且丰盛。最关键的是，你看它这餐具特别有意思，就在这儿，一个小碗，给你烫过的，筷子也是。然后呢，这就是米饭，老式的饭盒，真的跟以前上学的时候一样。有了这个饭盒，一下就有吃食堂的感觉了。我看这个猪蹄儿还有肘子啊，一下让我想到在龙江吃的这个龙江猪脚，好糯，你看。底下还有汤汁，蘸点底下的汤，哇，太棒了！这一口下去了，香晕了。嗯、太香了，炖的非常烂，而且很有味道，很咸，就是这种酱汁咸咸的才能解腻，要不然这个太腻了。这肘子太香了，都忘了吃饭先喝汤，尝尝这个汤，豆腐猪杂汤，大块的豆腐，需要什么餐具啊？你看这里头都有，嗯，你看他家这个味道，还不是那种大锅饭的味道，真的还是挺精致的。来这块汤汁拌饭，再来块肘子，绝了！嗯这个菠菜也好吃，特别有锅气。这个蔬菜啊，全都是现点现做的，现炒的。一到饭点人越来越多了。这不知道是哪个系的学生，尝这个排骨，蒸排骨，小块小块的蒸排骨，上面还有这个豆豉、蒜、香菇，来这块。好有味道，这些菜啊全都是下饭菜，味道都比较重。蒜苗炒海蛎子，这个可以，连汤带汁儿浇在上面，这才有吃盒饭的感觉了。这么一拌，太香了。哇，这个好吃，超级下饭。哎呀，这个店啊，要开到我家楼下，别说我家楼下，就我家附近，我以后再也不做饭了。<笑>地道的这种闽南小炒的味道。三两火，一盒米饭就完了。再来一盒，真是下饭。在漳浦最有名的菜，其实是这个甜鸭。啥叫甜鸭呢？其实讲的是啊，这个喂养鸭子的方式。那大家都知道，这个甜鸭式的教育就这么来的啊，就是人工甜味。因为是人工甜味呢，所以说营养能跟得上。你看，非常的肥。蘸上这个蒜汁，酱油蒜汁。
香，白切鸭，这个就是清淡的这种卤水调料的香味啊，蘸这个蒜汁呢就极鲜，啊，这得来点香菜。这个甜鸭呢是漳浦县石榴镇的特色美食，那这个甜鸭它是怎么来的呢？其实最早的时候它不属于本地的美食。他是在清朝的时候，一个蔡姓的官员从北京学过来的。哎，我一听啊，从北京学过来的，大家就联想到是不是北京烤鸭？对了，还真是北京烤鸭，因为北京烤鸭呢，这老北京都知道，也叫甜鸭，北京烤甜鸭。北京烤鸭就是用的这种甜味的方式来养这个鸭子，为啥？就是让它肥一点，烤的时候这个油更多更香。你看每一个都肥肥的。吃甜鸭还要尝尝这个粉干这个粉干看起来也很亮啊，油汪汪的，嗯、入口即化，哇，口感无敌，粉嫩粉嫩的，吃在嘴里头就化掉了。真的不是夸啊，每道菜味道都很好。人家敢把这个菜啊炒出来往那一放，就证明味道肯定是过关的，要不然是一盘一盘的剩的没人拿，是不是？啊，这边吃着，然后刚才吃完了，这边就收着。在漳浦县呢，有两个美食是最有名的，一个就是甜鸭，还有一个呢就是肉圆。在当地啊，也有很多家肉圆的老店，就是咱吃这家，玉明肉圆，后边就有“老店”俩字儿，一看就是老店。肉圆，哎，我要一个肉圆和扁食。嗯。呃，多少钱呢？正常只是十五块，这样吗？这一碗分量很足，有汤有肉。然后这个呢，我看起来像煎包，但人家店里叫煎饺，看着也很香。小小的芹菜，然后炸的蒜，这个就是漳浦的肉圆，然后最底下的就是扁食。哇，这扁食都是现包的。吃这个，咱再加点胡椒粉，多来点。提香，增辣提香。哇，这个胡椒粉一放。感觉太棒了！嗯，哎呀，我一直以为啊，这广东玩汤是一绝，没想到这福建，我们闽南地区啊，这玩汤也是一绝。看起来清汤寡水的，喝着真好喝。看看这个肉圆，个头非常的大，我拿这个筷子一夹啊，感觉很有弹性，很饱满。吃起来脆脆的，很有弹性，咸咸的，特别的香。这个是猪肉做的，这个味道和做法有点像晋江深户的拳头母。不过拳头母是长条的，好吃好吃。一口下去，肉感十足。我这个是加了扁食啊，有的是加面条进去。
哇，这扁食好吃，里边的肉啊，太香了，咸香咸香的。这个肉圆呢，在古代啊叫做捣汁。那啥叫捣汁呢？听起来就是个动词，把肉，比如说是猪肉或者是鱼肉，然后捣碎做成丸子、呃。漳州人呢特别爱吃肉圆，尤其是漳浦县。这个肉圆是怎么来的呢？据说啊，在古代有一位秀才进京赶考，他的母亲啊给他做了这个。为啥做这个？你看。这赶考路上路途遥远是吧？如果你拿着生肉啊或者别的东西容易坏，这个就煮熟了，然后在路上吃，而且是圆的，团团圆圆，一路平安。意思是进行赶考完之后啊，然后回家一家人再团聚。呃，现在人吃肉圆呢，要么吃肉圆汤，或者是肉圆扁食，就我这边，还有就肉圆面，还有呢就是漳浦人啊，小时候的童年回忆，上学的时候，啊、呃、小孩调皮是吧？不好好吃饭，家里头呢就拿个签子，唰。穿上七八个、五六个这种肉圆，那小孩蹦蹦跳跳的在路上，呃，一边上学然后一边吃，是个怎么样的形态呢？咱也试一试这个肉圆串啊，哎，哎呦，哎，哎，就是这么个形态啊啊！比如说，那阿星现在背个书包，我要上学了，在路上蹦蹦跳跳的，嗯。看起来好像不怎么聪明的样子啊！你看人家也没这么吃的啊！尝一下这个煎饺，猪肉韭菜馅这个肉馅呢微微发甜，很鲜美。一口下去，虽然没汁但是肉非常的嫩滑嫩，全部蘸料啊！来点甜辣酱，来点醋，嗯，这个蘸料一下就有当地的感觉